biofuels biofuel is a fuel which is produced from organic products and waste bio nu parnaa thana namakku ariyam bio nu parnaal endha alle the organic aayittu allengil nature aayittu bandhapetta daan alle biofuel nu parnaa nature ബയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ ബയോ ഈക്വൽ നേച്ചർ എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് ബയോ ഫ്യൂൽ മീൻസ് നേച്ചറിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഫ്യൂൽസ് അല്ലെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂൽസ് എന്നാണ് ബയോ ഫ്യൂൽസിന്റെ ഒരു മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബയോ ഫ്യൂൽ ഈസ് ദ ഫ്യൂൽ വിച്ച് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ഓർഗാനിക് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ഓർഗാനിക് പ്രൊഡക്ട്സിൽ നിന്നും അതിന്റെ വേസ്റ്റിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഫ്യൂൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ബയോ ഫ്യൂൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് The common commercially used biofuels are bioethanol, biodiesel and biomethane. Commercially used, common item commercially used, you say in the biofuels are in the bioethanol, biodiesel and biomethane are in the one. Okay. Then bioethanol is made from sugar, algae, wheat and sugar beet. ബയോ എത്തനോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഷുഗറിൽ നിന്നും ആൽഗയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ബയോ എത്തനോൾ നമ്മൾ ജന പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ബയോ ഡീസൽ ഈസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആൽഗൽ ലിപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽ ഫാറ്റ്സ് ബയോ ഡീസൽ ആനിമൽ ഫാറ്റ്സിൽ നിന്നും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ദെൻ ബയോ മീത്തേൻ ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം വേസ്റ്റ് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഏജ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ വേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് അപ്പൊ ബയോ മീത്തേൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റിൽ നിന്നും അഗ്രികൾച്ചറൽ വേസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫ്യൂൽസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബയോ മീത്തേൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ബയോ ഫ്യൂൽസ് ബയോ ഫ്യൂൽസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിയർ ജനറേഷൻസ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് first generation biofuel it is also called conventional biofuel first generation biofuel is also called conventional biofuels it includes sugar starch or vegetable oil it includes includes sugar starch and vegetable oil then second generation biofuel also known as advanced biofuel and can be manufactured from different types of biomass bio biomass okay the uh, second generation is also called advanced biofuel and can be manufactured from different types of biomass the biomass contains lignocellulosic material like wood straw and waste plastic appo biomass nu parayunnathu biomass il endukke undavunnathu wood straw waste plastic nu parayunna athre materials okke contain cheyunnathana biomass nu parayunnathu then third generation biofuels is extracted from algae mostly from the marine algae appo third generation nu parayunnathu algae il ninnum എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് തേർഡ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് മെറൈൻ ആൽഗയിൽ നിന്നായിരിക്കും തേർഡ് ജനറേഷൻ ബയോ ഫ്യൂൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ദൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ബയോ ഫ്യൂൽസ് ഓ ഓവർ ഫോസൽ ഫ്യൂൽസ് ഫോസൽ 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 ഫ്യൂൽസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ബയോ ഫ്യൂൽസിന് ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം ലോവർ എമിഷൻസ് ഗ്രീൻ ഗ്യാസ് ഓക്കെ ബയോ ഫ്യൂൽസ് ആണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോവർ എമിഷൻ ഗ്രീൻ ഗ്യാസ് ബയോ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് അല്ലെ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോവർ എമിഷൻസ് ഗ്രീൻ ഗ്യാസ് ഓക്കെ ദെൻ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ബയോ ഫ്യൂൽ ഈസ് എ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ദെൻ ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ ആണ് ദെൻ സേഫർ ആണ് ഓക്കെ ഇത്തരം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഓവർ ഫോസൽ ഫ്യൂൽ ഫോസൽ ഫ്യൂലിനെ അപേക്ഷിച്ച് നമുക്ക് ബയോ ഫ്യൂലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ദൻ കോമൺ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബയോ ഫ്യൂൽസ് ആർ ബയോ എത്തനോൾ ബയോ ഡീസൽ ബയോ ഗ്യാസ് ആൻഡ് ബയോ ബ്യൂട്ടനോൾ ഓക്കെ ബയോ എത്തനോൾ ബയോ എത്തനോൾ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഫേമൻറ്റേഷൻ ഓഫ് കാർബണേറ്റ് റിച്ച് സോഴ്സ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഷുഗർ കെയിൻ ഷുഗർ ബീറ്റ് കോൺ എറ്റ്സെട്ര അപ്പം ഈ കാർബൺ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ വഴി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബയോ എത്തനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഷുഗറിൽ നിന്നൊക്കെ അല്ലെ ഷുഗർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ച് ഫുഡ് അല്ലെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയാ സോഴ്സ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഷുഗറിലൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ വഴി നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ബയോ എത്തനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബയോ എത്തനോൾ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ്
ഇൻ ദി വേൾഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേൾഡിൽ കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓട്ടോമേറ്റീവ് ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് എന്ത് പറയാം ബയോ എത്തനോൾ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ ബയോ എത്തനോളിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫോമൻറ്റേഷൻ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മില്ലിംഗ് ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോമൻറ്റേഷൻ ദെൻ തേർഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫോർത്ത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജസ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇസ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ മില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഗർ കെയിൻ സ്റ്റെം ആൻഡ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ജ്യൂസ് ആൻഡ് ബാഗസ് അപ്പൊ ഷുഗർ കെയിൻ സ്റ്റെമ്മും അതിന്റെ ജ്യൂസും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനാണ് മില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഇസ് ദ ഫെർമെന്റേഷൻ ഫെർമെന്റേഷൻ ഇസ് ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഷുഗർ ഇൻ ടു ആൽക്കഹോൾ അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എത്തനോള് ഷുഗറിനെ ആൽക്കഹോളാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഫോമൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ഷുഗറിനെ നമ്മൾ എത്തനോൾ ആക്കിയിട്ടാണ് മാറ്റുന്നത് ആൽക്കഹോൾ ആണ് അതിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് എത്തനോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൽക്കഹോൾ ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാറ്റുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് നടക്കുന്നത് അതായത് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ആൽക്കഹോളിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന്റെ വേസ്റ്റ് മാറ്റി അതിന് ആൽക്കഹോളിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അറിയാം അല്ലെ അതിൽ വാട്ടറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അസിയോട്രോപിക് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയും ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മീൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിൽ ആൽക്കഹോളിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടിന്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ ദെൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെർമെന്റേഷൻ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സുക്രോസിനെ ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ദെൻ അതിൽ ഗ്ലൂക്കോസിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മാറ്റും എത്തനോൾ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ആ ഫെർമെന്റേഷൻ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ദെൻ ഫെർമെന്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് റിക്വയേഴ്സ് ത്രീ ഡേയ്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് ഈസ് ക്യാരീഡ് ഔട്ട് അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് ത്രീ ഡി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പൊ ഫെർമെന്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിനിമം എത്ര ഒരു ത്രീ ഡേയ്സ് എങ്കിലും വേണം ഓക്കെ അതുമല്ല എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ വേണം ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചറും ആവശ്യമാണ് അല്ലെ ഫെർമെന്റേഷൻ ഒക്കെ നടക്കാൻ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹീറ്റ് അല്ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള സമയത്ത് മാത്രം ഫെർമെന്റേഷൻ ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുള്ളൂ അല്ലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള സമയത്താണ് തണുപ്പ് കാലത്തൊക്കെ ഫെർമെന്റേഷൻ നടക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ബയോ എത്തനോൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എത്തനോൾ ഈസ് എ റിന്യൂബിൾ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് Uh, ethanol burns more cleanly in air than petroleum ethanol nu parayunnathu renewable sources aanu ethanol a burn cheyumba petrol inde athra thanne endu undavilla emissions gas emissions of uh, pollution so porthekku varunnilla the use of ethanol reduce carbon dioxide emission carbon dioxide emission ne namukku korakkanayittu pattum ethanol use cheyunnathu samayathu okay and then large um, uh, disadvantages are large amounts of large amounts leading to problems such as soil erosion deforestation appo nammal ariyalo nammal koodalayittum ee organic waste nanu le idu undaaki edukkunnathu appo ee organic waste nokka nammal undaaki edukkunna samayath appo adayathu nammal natural aayittulla trees anganthakkeyana nammal bioethanol nayittu use cheyyunnathu appo deforestation um soil erosion mannalippine okka adu kaaranamaagarund koodalayittu nammal use cheyyunna samayath okay appo adine ingredients le നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് അതിന് ഇന്ത്യ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോയിൽ റോഷനും ഡിഫോറസ്റ്റേഷനും ഒക്കെ വഴിവെക്കാറുണ്ട് ടിപ്പിക്കൽ കറൻ സെക്കൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ടിപ്പിക്കൽ കറന്റ് എൻജിൻസ് വുഡ് റിക്വയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ ഇപ്പത്തെ ഒരു ഒരു ഇപ്പഴത്തെ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബയോ എത്തനോളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻജിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻജിൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബയോ എത്തനോൾസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ള
ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് മറ്റേ കെമിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഈക്വൽ ആണ് ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത്ര മീൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ദ ബയോഡീസൽ ക്യാൻ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ട്രാൻസെസ്ട്രിഫിക്കേഷൻ അപ്പം ബയോഡീസൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസെസ്ട്രിഫിക്കേഷൻ ട്രാൻസെസ്ട്രിഫിക്കേഷൻ അപ്പം ബയോ എത്തനോള് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഏതാണ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ആണ് വെറസ് ബയോ ഡീസൽ ക്യാൻ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ട്രാൻസെസ്ട്രിഫിക്കേഷൻ ട്രാൻസെസ്ട്രിഫിക്കേ ട്രാൻസെസ്ട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ബയോ ഡീസൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ബയോ ഡീസൽ റെയിൽവേ യൂസേജ് എയർക്രാഫ്റ്റ് യൂസ് എയർക്രാഫ്റ്റിലും റെയിൽവേയിലൊക്കെ നമ്മൾ ബയോ ഡീസൽസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആസ് എ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ ആയിട്ടും ക്ലീനിങ് ഓയിൽ സ്പിൽസ് ദെൻ ബയോ ഡീസൽ ഇൻ ജനറേറ്റേഴ്സ് വെഹിക്കിൾസ് ഇപ്പം ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ബയോ ഡീസൽസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ബയോ ഡീസൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് പ്യുവർ ബയോഡീസൽ അപ്പം പ്യുവർ ബയോഡീസൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ ബയോഡീസൽ ഹാസ് ഷോർട്ടർ ഇഗ്നിഷൻ ഡിലേ കമ്പയർ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീസൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീസലിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു ഷോർട്ടർ ഇഗ്നിഷൻ ഡിലേ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ബയോഡീസലിന് ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ ദെൻ ബയോഡീസൽ ഹാസ് നോ സൾഫർ കണ്ടന്റ് ആൻഡ് സോ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ആസിഡ് ട്രെയിൻ ഫോമേഷൻ ബയോഡീസൽ സൾഫർ കണ്ടന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറില്ല അതിലൊരു കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആസിഡ് ട്രെയിൻ ആസിഡ് ട്രെയിനിന്റെ ഒരു മെയിൻ കാരണക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ്സ് ആണ് അല്ലെ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ്സ് ആണ് സൾഫറിന് ഡയോക്സൈഡ്സ് ആണ് ആസിഡ് ട്രെയിന് ഫോമേഷന് കാരണമാകുന്നത് അപ്പം സൾഫർ കണ്ടന്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആസിഡ് ട്രെയിൻ ഫോമേഷന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ ബയോഡീസൽ ഹാസ് ഗുഡ് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബെറ്റർ ദാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീസൽ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൂടുതലാണ് അത് ബയോഡീസൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീസലിനെ അപേക്ഷിച്ച് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ബയോഡീസലിന് കൂടുതലാണെന്ന് പറയാം ദെൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആർ ബയോഡീസൽ ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി മോർ എക്സ്പെൻസീവ് കമ്പയർഡ് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീസൽ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീസലിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ദെൻ ബയോഡീസൽ ക്യാൻ റിലീസ് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് വിച്ച് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്മോക് സൾഫർ കണ്ടന്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല ആസിഡ് റൈൻ്റെ ഫോമേഷന് കാരണമൊന്നും ആവില്ല ആസിഡ് റൈൻ ഒന്നും ഫോം ചെയ്യില്ല ബട്ട് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് കണ്ടന്റ് റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബയോഡീസൽ എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഫോമേഷൻ ഓഫ് സ്മോക് സ്മോഗിന്റെ ഫോമേഷൻ അത് കാരണമാകാറുണ്ട് അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാം ദെൻ പ്യുവർ ബയോഡീസൽ ഹാസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പ്രോബ്ലം വിത്ത് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാത്രം നല്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദെൻ ഫുഡ് സ്റ്റോ ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ് ക്യാൻ ബി ഒക്കേഡ് അപ്പൊ ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ് അതായത് നമ്മളത് ബയോഡീസലിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അത് ലാർജ് എമൗണ്ടിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ് ഒക്കെ അറിയാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ബിറ്റ്വീൻ ബയോ എത്തനോൾ ആൻഡ് ബയോഡീസൽ ബയോഡീസലും ബയോ എത്തനോളും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ അതായത് ബയോ എത്തനോളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഫോമൻറ്റേഷൻ ആണ് ബയോഡീസൽ നടക്കുന്നത് ട്രാൻസെസ്ട്രിഫിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ദെൻ എൻവയോൺമെന്റൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ബോത്ത് റെഡ്യൂസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻസ് രണ്ടും എന്താണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻസ് അതായത് രണ്ടും ബയോഡീസൽസ് ആണ് സോറി ബയോ ഫ്യൂൽസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസിന്റെ എമിഷൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടും ബോത്ത് റെഡ്യൂസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻസ് ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നില്ല ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് മാത്രം ചീപ്പർ ആണ് മോർ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ബയോ ഡീസൽ ആണ് കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ബയോ എത്തനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ബയോ ഡീസലിനെ അപേക്ഷിച്ച് എന്താണ് കുറച്ച്
ദാൻ ടു എത്തനോൾ അപ്പൊ ഗ്യാസോലിനായിട്ട് ഏകദേശം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബയോഫ്യൂൽ ആണ് ബയോ ബ്യൂട്ടനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും ബയോ ബ്യൂട്ടനോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഗ്യാസോലിൻ ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂഡ് ഓക്കെ അപ്പം അഡിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗ്യാസലിൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂഡ് ആയിട്ട് ഫോമുലേഷൻ കമ്പോണൻസ് ഫോമുലേഷൻ കമ്പോണൻസ് ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ പിന്നെ സോൾവെന്റ് ഫോർ പെയിൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ സോൾവെന്റ്സ് ആയിട്ടും കോട്ടിങ്സ് വാർണിഷസിലൊക്കെ നമ്മൾ സോൾവെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദെൻ പ്ലാസ്റ്റിസേഴ്സില് ടു ഇംപ്രൂവ് ഹൗ എ പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ പ്രോസസ് പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ പ്രോസസ്സിന്റെ പ്രോസസ്സിങ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ ബയോ ബ്യൂട്ടനോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദെൻ കോട്ടിങ്സ് ആയിട്ട് ആസ് എ സോൾവെന്റ് ഫോർ വെറൈറ്റി ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പല ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ വെറൈറ്റി ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ സോൾവെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദെൻ കെമിക്കൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഓർ റോ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ അതർ കെമിക്കൽ ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എന്താ പറയാ കെമിക്കൽസിലോ ഓരോ കെമിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സിലൊക്കെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ബയോ ബ്യൂട്ടനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഫീൽഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് എ സ്വെല്ലിംഗ് ഏജന്റ് ഫ്രം കോട്ടിംഗ് ഫാബ്രിക് കോട്ടിംഗ് ഫാബ്രിക്കിൽ ഒരു സ്വെല്ലിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബയോ ബ്യൂട്ടനോൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദെൻ കോസ്മെറ്റിക്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മേക്കപ്പ് അങ്ങനെ മേക്കപ്പ് മേക്കപ്പ് നെയിൽ കെയർ പ്രൊഡക്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ള കോസ്മെറ്റിക് പ്രൊഡക്ട്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ബയോ ബ്യൂട്ടനോൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദെൻ ബയോ ബ്യൂട്ടനോൾ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ കാർ കാറിൽ നമുക്ക് ബയോ ബ്യൂട്ട ബയോ ബ്യൂട്ടനോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതൊക്കെ കോസ്മെറ്റിക് പ്രൊഡക്ട്സിലൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ ദെൻ കോട്ടിങ് സോൾവെൻസ് ആയിട്ട് പെയിൻസിലൊക്കെ സോൾവെൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ കെമിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദെൻ കാറിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കാം ദെൻ ബയോഗ്യാസ് ബയോഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏകദേശം സിമിലർ ആണ് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ബയോഗ്യാസ് ഈസ് എ ഫ്യൂൽ യൂസ്ഡ് ആസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പേർപ്പസ് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ സിമ്പിൾ അല്ലേ അല്ലടോ അതെ ബയോഗ്യാസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫെമിലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ബയോഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോഗ്യാസ് ഇസ് എ ഫ്യൂൽ യൂസ്ഡ് ആസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പേർപ്പസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പേർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം കൗമാനുവർ ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ വേസ്റ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ബയോഗ്യാസ് ഇസ് കൗമാനുവർ അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് കൗമാനുവറിൽ നിന്നും ഫ്രൂട്ടിൽ നിന്നും വെജിറ്റബിൾ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ അതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളത് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അല്ലേ ദെൻ ബൈ ബയോഗ്യാസ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് ബൈ ബാക്ടീരിയ വിത്തൌട്ട് ഓക്സിജൻ അനോറോബിക് ഡൈജഷൻ അപ്പം ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന അനോറോബിക് ഓക്സിജൻ അനോറോബിക് ഡൈജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ബയോഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതായത് ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ ഡിക്കംപോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ബയോഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ബയോഗ്യാസും ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പണ്ടേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ നടക്കുന്ന ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് ആണ് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോലിസിസ് കോംപ്ലക്സ് ഓർഗാനിക് മാറ്ററീസ് ഡിക്കംപോസ്ഡ് ഇൻ ടു സിമ്പിൾ സൊല്യൂബിൾ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾ യൂസിംഗ് വാട്ടർ അപ്പൊ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മള് കിച്ചൺ വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൗ മാനുവർ കൗഡങ്ങൾ കൗ മാനുവേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിക് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിക്കംപോസ്ഡ് ഇൻ ടു സിമ്പിൾ സൊല്യൂബിൾ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ചെറിയ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അതിനെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസിംഗ് വാട്ടർ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ര
ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇന്റർമീഡിയറ്ററി ഇന്റർമീഡിയറി പ്രൊഡക്ട് സച്ച് ആസ് ഷോർട്ട് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഫാറ്റി ഷോർട്ട് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അസിഡോജനിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അസിറ്റോജനിസിസ് അസറ്റേറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ അസറ്റോജനിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അസറ്റേറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ അസറ്റേറ്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് അസറ്റേറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് മാത്രം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ടേമും ആയിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം നോട്ട് എഴുതുന്ന അല്ല നോട്ട് തരുന്ന സമയത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് തരാം കേട്ടോ ദെൻ മെത്തനോജനസിസ് അതായത് മീതേൻ പ്രൊഡക്ഷൻ അതിലൊക്കെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് മെത്തനോജനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മീതേൻ പ്രൊഡക്ഷൻ മീതേൻ ഫോമിംഗ് ബാക്ടീരിയ ഓക്കെ അതായത് ഓരോന്ന് ഹൈഡ്രോളിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കോംപ്ലക്സ് മെറ്റീരിയൽസ് സൊലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഫെർമെന്റേഷൻ ഓർ അസിഡോജനസിസ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അസിഡോജനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആസിഡ് എന്നുള്ള പേരുണ്ടല്ലോ അതിൽ ആസിഡ്സ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ദെൻ അസിറ്റോജനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റേറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ദെൻ മെത്തനോജനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മീത്തൈൻ മീത്തൈൻ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആ പ്രോസസ്സ് അപ്പൊ ഇത്രയും സ്റ്റേജിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ബയോഗ്യാസിന്റെ ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും സ്റ്റേജസിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ദെൻ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബയോഫ്യൂൽ ആണ് ഏവിയേഷൻ ബയോഫ്യൂൽ ഏവിയേഷൻ ഫ്യൂൽ ഈസ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പെട്രോളിയം ബേസ്ഡ് ഫ്യൂൽ വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു പവർ എയർക്രാഫ്റ്റ് എലോങ് വിത്ത് മെനി അതർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ദ ഏവിയേഷൻ സെക്ടർ നീഡ്സ് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ദീസ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻ ഓർഡർ ഫോർ ബയോഫ്യൂൽ ടു കംപ്ലീറ്റ് വിത്ത് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് ദ നീഡ് ടു ബാക്ക് they need to pack more punch ongoing fuel test demonstration flights and proven refining technology have given the aviation industry the confidence that bio derived jet fuel blends can be created to meet the industry's uh, stringent safety and technical fuel standards but as on today aviation biofuel is more of a research curiosity than a practical consideration appo nammal aviation nu parayumbodhe namak ariyam aircraft la nammal use cheyna biofuels aanu aviation biofuel nu parayunnathu pakshe ippo oru current situation la nammal idu koodalayittu use cheynathu research nokke aanu nammal practical consideration la koodalayittu nammal endine use cheynathu research curiosity adhaayathu research field la kkana nammal endu cheynathu ee aviation biofuel nammal use cheyarullathu അപ്പൊ അത്ര മാത്രം അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളു അപ്പൊ ഏവിയേഷൻ ഫീൽഡിൽ എയർക്രാഫ്റ്റിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം കറന്റ് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിസർച്ച് റിസർച്ച് ഫീൽഡ്സിലൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ദെൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് ബയോഫ്യൽ ദ ടേം അഡ്വാൻസ്ഡ് ബയോഫ്യൽ ഈസ് എ ബിറ്റ് മിസ്ലീഡിംഗ് ബിക്കോസ് എനി ബയോഫ്യൽ ക്യാൻ ബി ആസ് അഡ്വാൻസ് ആസ് ലോങ് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം സസ്റ്റൈനബിൾ ഫീഡ് സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പൊ ഫീഡ് സ്റ്റോക്ക് ഫീഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് സോഴ്സിൽ നിന്നാണോ നമുക്ക് ഫ്യൂൽ അതായത് ബയോഫ്യൂൽ നമ്മൾ ഏത് സോഴ്സിൽ നിന്നാണോ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബയോ ബ്യൂട്ട് ബയോ എത്തനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഗർ കെയിനിൽ നിന്ന് ഷുഗറിൽ അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പം അത് ഏത് സോഴ്സ് അപ്പൊ ഷുഗർ കെയിൻ ആണെങ്കിൽ ആ ഷുഗർ കെയിനെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫീഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണോ അതിന്റെ സോഴ്സ് ഏതിൽ നിന്നാണോ അത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആ സോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഫീഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അഡ്വാൻസ്ഡ് ബയോഫ്യൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതായത് നമുക്ക് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീഡ് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ബയോഫ്യൂൽസിനെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എന്ത് പറയാ അഡ്വാൻസ്ഡ് ബയോഫ്യൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എ സസ്റ്റൈനബിൾ ഫീഡ് സ്റ്റോക്ക് ഇസ് നോട്ട് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ബട്ട് ഇൻ ജനറൽ എ ഫീഡ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഇഫക്ട് അപ്പൊ സസ്റ്റൈനബിൾ ഫീഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതായത് നമുക്ക് എടുക്കുന്ന സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം അതായത് എപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കണം ഫീഡ് സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നുള്ളൂ സസ്റ്റൈനബിൾ ഫീഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം കൊണ്ട് എന്ത് ചെ
അപ്പൊ അതാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അഡ്വാൻസ്ഡ് ബയോഫ്യൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഫീഡ് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ബയോഫ്യൂൽസിനെ ആണ് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ബയോഫ്യൂൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഫീഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തോ ഉള്ളൂ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരിക്കണം അത്രയും എമൗണ്ടിൽ അത് ഉണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിന്റെ എമിഷൻസ് ഒക്കെ കുറവായിരിക്കണം ദെൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഒന്നും ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പാടില്ല ദെൻ ലാൻഡിനൊന്നും ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പാടില്ല അത്രയാണ് ബയോ സോറി അഡ്വാൻസ്ഡ് ബയോഫ്യൂൽസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ബയോഗ്യാസ് ബയോഗ്യാസിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ അല്ലെ ബയോഗ്യാസ് ഇസ് എ ബയോഫ്യൂൽ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ദ ഫോർ ഇറ്റ് റെഡ്യൂസ് എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ദെൻ മോർ എൻവിയോൺമെന്റലി ഫ്രണ്ട്ലി ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഓക്കെ എൻവിയോൺമെന്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണ് then reduced the greenhouse gas emission reduced greenhouse gas emissions then concerns about waste management in the agriculture and food industry alle biogas nu parayunnathu or renewable source aayidukondenne adayidu namakku biodegradable aayittulla natural natural aayittulla natural aayittulla feed stock aayidukondenne namakku endennu parayam waste management okke namakku easy aayittu ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന പറയാം വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ദെൻ എനർജി സെക്യൂരിറ്റി സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി സോഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ബയോഗ്യാസിനും പറയാം ഓക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ബയോഗ്യാസ് നമുക്ക് അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് അല്ലെ കുക്കിംഗ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിംഗ് ഫ്യൂൽ ഫോർ എഞ്ചിൻ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബയോഗ്യാസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ബയോഫ്യൂൽസ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ബയോഗ്യാസിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ബയോഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുക്കിംഗ് ലൈറ്റിംഗ് ഫ്യൂൽ ഫോർ എഞ്ചിൻ എഞ്ചിനിലൊക്കെ ഫ്യൂൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ബയോഫ്യൂൽസ് ബയോഫ്യൂൽസ് മൊത്തം കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാ എല്ലാ ഫ്യൂ ബയോഫ്യൂൽസിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് റിന്യൂവബിൾ ആണ് റിഡ്യൂസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് എക്കണോമിക് സെക്യൂരിറ്റി ഈ സിറ്റി സോഴ്സ് ലോവർ ലെവൽ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബയോഫ്യൂൽസിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ബയോഫ്യൂൽസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹൈ കോസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ബയോ എത്തനോൾ ആയാലും കുറെ പ്രോസസ് വഴിയായിട്ടാണ് അതല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അതിന് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ദെൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പൊല്യൂഷൻസ് കുറവാണെങ്കിലും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് വേസ്റ്റ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ദെൻ ഫ്യൂച്ചർ റൈസ് ഇൻ പ്രൈസ് അതായത് ഭാവിയിൽ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി അതിന്റെ വില വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറഞ്ഞു വരുന്നതിന് പകരം വില വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദെൻ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഫുഡ് അത് നമ്മള് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് അതായത് ഫീഡ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് അതിന്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാതെ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഫുഡ് ഫുഡിന് ഷോർട്ടേജ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ദൻ യൂസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഫെർട്ടിലൈസ് സോറി ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ബയോഫ്യൂൽസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ബയോഫ്യൂൽസിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആൻഡ് തേർഡ് ജനറേഷൻ അതൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കാലങ്ങളിൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആയിട്ടും സെക്കൻഡ് ജനറേഷനും ആയിട്ടും മാത്രമേ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ആൽഗേന്റെ ആൽഗേൽ നിന്നുള്ള എക്സ്ട്രാക്ഷനും സെക്കൻഡ് ജനറേഷന്റെ ഒരു കാറ്റഗറിയിലായിരുന്നു പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഈ ആൽഗേൽ നിന്ന് കൂടുതലായിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ബയോഫ്യൂൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി കൂടുതൽ എമൗണ്ടിൽ
ഇപ്പൊ അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആൻഡ് തേർഡ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് കൺവെൻഷണൽ ബയോഫ്യൂൽ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ ഓൾസോ കോൾഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ബയോഫ്യൂൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ബയോഫ്യൂൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അല്ലെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ബയോഫ്യൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു അതായത് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീഡ് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ബയോഫ്യൂൽസിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ബയോഫ്യൂൽ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ബയോഫ്യൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ജനറേഷൻ ബയോഫ്യൂൽ ഈസ് എക്സ്ട്രാക്ടഡ് ഫ്രം ആൽഗെ മോസ്റ്റ്ലി ഫ്രം മറൈൻ ആൽഗെ മറൈൻ ആൽഗയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആൽഗയിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ബയോഫ്യൂൽസിനെയാണ് തേർഡ് ജനറേഷൻ ബയോഫ്യൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ദെൻ മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബയോഫ്യൂൽസ് ആർ ബയോ എത്തനോൾ ബയോ ഡീസൽ ബയോ ഗ്യാസ് ആൻഡ് ബയോ ബ്യൂട്ടനോൾ ഇപ്പൊ ബയോ എത്തനോൾ പറഞ്ഞു ഫെർമെന്റേഷൻ ആണ് നടക്കുന്ന ഫെർമെന്റേഷൻ വഴി ഷുഗറോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ച് ഫ്രൂ റിച്ച് സോഴ്സിൽ നിന്നും ഫെർമെന്റേഷൻ വഴി നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് എടുക്കാൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഫ്യൂൽസിനെയാണ് ബയോ എത്തനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നടക്കുന്ന ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് പറഞ്ഞു മില്ലിംഗ് ഫെർമെന്റേഷൻ ഡിസലേഷൻ ആൻഡ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അതൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറഞ്ഞു അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് റിന്യൂവബിൾ ആണ് അല്ലെ ബയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ റിന്യൂവബിൾ ആണെന്ന് പറയാം പിന്നെന്താ ക്ലീൻ ആണ് പെട്രോളിയത്തിന് അപേക്ഷിച്ചൊക്കെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് പൊല്യൂഷൻസ് ഒന്നും എയർ പൊല്യൂഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ദെൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിഷൻസ് ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും അതൊക്കെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇത് ബയോ വേസ്റ്റിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതായത് കൊണ്ട് തന്നെ സോയിൽ എറോഷനും ഡിഫോറസ്റ്റേഷനൊക്കെ കാരണമാകാറുണ്ട് പിന്നെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കാം ദെൻ ബയോ ഡീസൽ ബയോ ഡീസൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസെസ്റ്റ് ട്രാൻസെസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ ആണ് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക ദെൻ ബയോ ബ്യൂട്ടനോൾ ബയോ ബ്യൂട്ടനോളും ഫെർമെന്റേഷൻ വഴിയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സോൾവെൻഡോജനിക് ക്ലോസ്റ്റഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് ബയോ ബ്യൂട്ടനോളിൽ ഉള്ളത് ദെൻ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ദെൻ ബയോ ഗ്യാസ് ബയോ ഗ്യാസ് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വീട്ട് ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബയോ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കൗ മാനുവറിൽ നിന്നൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾ വേസ്റ്റ് കിച്ചൺ വേസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ബയോ ഗ്യാസ് അതിൽ നടക്കുന്ന ഡിഫറെന്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഫെർമെന്റേഷൻ ഓർ അസിഡോജെനസിസ് ദെൻ അസിഡോജെനസിസ് ദെൻ മെത്തനോജെനസിസ് ഓക്കെ പിന്നെ ഏവിയേഷൻ ബയോഫ്യൂൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ബയോഫ്യൂൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ബയോഫ്യൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ബയോഫ്യൂൽ ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ബയോ ഗ്യാസ് ബയോ ഗ്യാസിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറഞ്ഞു ഈ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ എയർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ കുറയ്ക്കും എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എമിഷൻസ് കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം ദെൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അറിയാവുന്നതാണ് ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ബയോഫ്യൂൽ ബയോഫ്യൂൽ മൊത്തം കോമൺ ആയിട്ട് ബയോഫ്യൂലിനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് 